If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspa Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important and demandable topic that is Inspired Scholarship. तो इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगा इंस्पायर स्कॉलरशिप के ऊपर क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के थ्रू बहुत ज़्यादा मैसेज एंड रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए जहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीड्योर कौन कौन सब्जेक्ट अप्लाई कर सकता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है कितना अमाउंट स्कॉलरशिप मिलता है ठीक है बी के बाद अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं उसके बाद कट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा चाहिए ठीक है ये सारे थिंग्स के ऊपर बहुत सारा डिमांड आया था तो मैं सोचा कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना देता हूँ एंड इंस्पायर स्कॉलरशिप का जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन दैट जो इस साल का जो जो स्टूडेंट्स ने ट्वेल्थ के बाद साइंस मतलब साइंस में ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद जो जो स्टूडेंट्स बैचलर्स या फिर मास्टर्स अप्लाइड और बेसिक साइंस में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज हो गया तो अप्लाई कर सकते हो फास्ट दिसंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया थर्टी जनवरी तक लास्ट डेट है ठीक है तो इस वीडियो में मैं वन बाय वन सारी इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करूंगा इंस्पायर स्कॉलरशिप रिलेटेड जहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या है उसके बाद कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है सिलेक्शन प्रोसीड्योर इंस्पायर स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना है ड्यूरेशन मतलब कितना ईयर तक कौन मतलब कितना दिन तक स्कॉलरशिप मिलेगा उसके बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए स्कॉलरशिप मिल सकता है कट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन प्रोसीड्योर्स एंड कुछ डाउट्स के ऊपर तो ये वीडियो देखने के बाद इंस्पायर स्कॉलरशिप रिलेटेड जो जो डाउट्स एंड जो जो क्वेश्चन है तुम्हारे मन में सारे क्लियर हो जाएगा ये मैं हंड्रेड गारंटी दे सकता हूँ एंड उसके बाद भी कुछ डाउट रहेगा तो फिर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो ये वीडियो तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी पता चले ये इंस्पायर स्कॉलरशिप रिलेटेड थिंग्स एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो लेट स्टार्ट एंड फर्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज इंस्पायर स्कॉलरशिप तो देखो बहुत सारा स्कॉलरशिप ट्वेल्थ लेवल के बाद uh, हमारे इंडिया में अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए ठीक है हायर स्टडीज के लिए लेकिन सबसे जो हाई अमाउंट स्कॉलरशिप है मतलब ये मान सकते हो वन ऑफ द हाई अमाउंट स्कॉलरशिप इंस्पायर स्कॉलरशिप ठीक है तो ये इंस्पायर स्कॉलरशिप ट्वेल्थ के बाद जो जो स्टूडेंट ट्वेल्थ में साइंस लेकर पढ़ाई किया उसके बाद जो जो स्टूडेंट्स ने बैचलर्स या फिर मास्टर्स अप्लाइड साइंस या फिर बेसिक साइंस में अप्लाई करने जा रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं सेकेंडरी हायर एजुकेशन के तरफ से ये डीएसटी ने चालू किया ठीक है तो फर्स्ट जो हो गया इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या है तो जो जो स्टूडेंट ट्वेल्थ में साइंस लेकर पढ़ाई किया है एंड उसके बाद बैचलर्स या फिर मास्टर्स करने जा रहा है बेसिक साइंस एंड अप्लाइड साइंस में तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप स्कीम है जो सेकेंडरी हायर एजुकेशन के तरफ से दिया जाता है डी एस देता है ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके बाद हु कैन अप्लाई तो अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पर चार कैटेगरी मेनली मेंशन किया है इसका जो एडवर्टाइजमेंट है ठीक है फर्स्ट है जो टॉप वन परसेंट स्टूडेंट जो कुछ भी बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड या फिर आईसीएससी बोर्ड जो जो बोर्ड होता है वो बोर्ड में तुम्हारा ट्वेल्थ में साइंस बैकग्राउंड जो जो स्टूडेंट्स है उनका जितना मार्क्स आ रहा है उसमें से टॉप वन परसेंट स्टूडेंट्स को सपोज टॉप वन परसेंट में सपोज टेन थाउजेंड स्टूडेंट्स सी बी बोर्ड में एग्जाम दिया पूरा ऑल ओवर एक पर्टिकुलर स्टेट में तो वहाँ से टॉप वन परसेंट मतलब टेन थाउजेंड का टॉप वन परसेंट मतलब कितना हुआ हंड्रेड ठीक है हंड्रेड स्टूडेंट्स को इंस्पायर स्कॉलरशिप दिया जाएगा तो ये ऐसे कल करके मतलब कैलकुलेशन करते हैं जो जितना स्टूडेंट्स एग्जाम देता है कोई भी बोर्ड से स्टेट बोर्ड सी बोर्ड आई बोर्ड उसमें से टॉप वन स्टूडेंट्स को यह स्कॉलरशिप दिया जाता है रिजल्ट के ऊपर बेस करके ये स्कॉलरशिप देता है तुम्हारा ट्वेल्थ में साइंस बैकग्राउंड जो जो स्टूडेंट्स है उनका कितना अच्छा मार्क्स हुआ उसके बेसिस पर टॉप वन परसेंट स्टूडेंट्स को सेकंड कैटेगरी है जो जो स्टूडेंट्स के बी पी वाई इज किसान वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जो एग्जाम होता है ट्वेल्थ के बाद बैचलर्स मास्टर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए इसके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स आई बैंगलोर आईजर्स में एडमिशन लेते हैं ठीक है उन सारे स्टूडेंट्स जो जो के के थ्रू बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उन सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकता है वो टॉप वन में होगा या फिर नहीं होगा उसमें कोई मायने नहीं रखता लेकिन के एग्जाम क्रैक करके बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हैं मतलब अप्लाई कर सकते हो सेकेंड कैटेगरी हो गया थर्ड कैटेगरी हो क्या है नीट ए आई और जेई एडवांस जो तीन एग्जाम है ए आई पी एम टी नीट जो मेडिकल साइंस के लिए जो एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया में एंड जेई मेन उसके बाद एडवांस जेई एडवांस ये जो एग्जाम्स होता है यहाँ पर जो जो स्टूडेंट्स का रैंक अंडर टेन थाउजेंड है ऑल ओवर ए आई आर टेन थाउजेंड उन सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए यह हो गया थर्ड कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी है एन जो स्कॉलर है
स्टूडेंट्स हैं जो आप बैचलर्स या फिर मास्टर करने जा रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स को मिल सकता है एन टी एस सी स्कॉलर को मिल सकता है तो और एक बार बता देता हूँ टॉप वन परसेंट कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट्स को सी बी एस सी आई सी एस सी या फिर स्टेट बोर्ड का उसके बाद के बी पी वाई जो के बी पी वाई एग्जाम क्रैक करने के लिए जो जो स्टूडेंट्स बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हैं उनको मिल सकता है नीट जेई और ए आई पी एम टी में जो जो स्टूडेंट्स का ए आई आर रैंक ऑल इंडिया रैंक टेन थाउजेंड के अंदर है वो अप्लाई कर सकता है इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट जो जो स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर से मास्टर्स करने जा रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स को मिल सकता है एंड एन टी एस सी स्कॉलर को भी मिल सकता है ये हो गया तुम्हारा जो जो स्टूडेंट्स कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं ये हो गया मेन टू पॉइंट्स उसके बाद थर्ड पॉइंट सिलेक्शन प्रोसीडियर तो जो जो स्टूडेंट्स ये जो कैटेगरीज के अंदर मैं बताया अप्लाई करना होगा उसके बाद एक तुम्हारा रिजल्ट या वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद कट ऑफ वगैरह चेक करने के बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ठीक है तुम्हारा मार्क्सिट सर्टिफिकेट तुम्हारा कास्ट उसके साथ साथ जो का टॉपिक मार्क्स बनाएगा उसके बेसिस पे बहुत सारा स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा देन मतलब ये सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके तुम्हें सिलेक्शन किया जाएगा तुम्हारा मार्क्स तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम्हारा कास्ट ये सारे थिंग्स के ऊपर डिपेंड करके ठीक है उसके बाद फोर्थ पॉइंट में मैं डिस्कस करूँगा स्कॉलरशिप अमाउंट तो इसका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है इंडिया में ऐसे आई थिंक ट्वेल्थ लेवल के बाद ऐसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है जहाँ पर इतना ज़्यादा स्कॉलरशिप का अमाउंट देता है इस स्कॉलरशिप के थ्रू तुम्हें पर ईयर सिक्सटी दिया जाएगा ठीक है स्कॉलरशिप सिक्सटी थाउजेंड पर ईयर मतलब पर मंथ फाइव थाउजेंड बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है एक ट्वेल्थ लेवल के बाद बैचलर्स लेवल स्टूडेंट्स के लिए ठीक है मेरे को भी मिलता था मेरे को अभी मतलब एम तक मिला है ठीक है और ट्वेंटी थाउजेंड पर एन और ट्वेंटी थाउजेंड पर ईयर भी मिलेगा मेंटरशिप ग्रांड के लिए ये सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलता मेंटरशिप प्रोग्राम में तुम अटेंड करोगे तो फिर तुम्हें मिल सकता है अदरवाइज सिक्सटी थाउजेंड पर ईयर जो 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 स्कॉलरशिप है तुम्हें मिल सकता है कब मिलेगा फर्स्ट ईयर से लेकर एम तक यहाँ पर देखो ड्यूरेशन करके एक भी पॉइंट मैं मेंशन किया था कितना दिन तक ये स्कॉलरशिप मिल सकता है मिल सकता है तो फाइव ईयर्स तक या फिर आ, इन, आ, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिक्स ईयर तक मिल सकता है मतलब बैचलर्स और मास्टर्स एम के बाद बी एस एंड एम तक तुम्हें मिल सकता है लेकिन पर ईयर सपोज तुम बैचलर्स में एडमिशन लिया उसके बाद तुम्हें हर साल सिक्सटी मार्क्स होना चाहिए रिजल्ट अपलोड करना होगा उसका वेबसाइट पोर्टल में जाके 60 परसेंट मार्क्स नहीं होगा तो कैंसिल कर दिया जाएगा कंटिन्यू नहीं होगा स्कॉलरशिप सपोज तुम ट्वेल्थ के बाद सिलेक्ट हुआ उसके बाद फर्स्ट ईयर तुम्हें 60 परसेंट मिला ठीक है तो फिर तुम्हें दो साल दो दो बार मिल जाएगा लेकिन थर्ड ईयर मिलने के लिए तुम्हें 60 परसेंट और भी होना चाहिए बैचलर्स में सिक्सटी होगा तो फिर तुम्हारा एम एस में या फिर मास्टर्स में कॉन्टिन्यू होगा अदरवाइज बी में ही खत्म हो जाएगा ठीक है तो हर साल तुम्हें सिक्सटी मार्क्स होना चाहिए एंड सिक्सटी मार्क्स होने के बाद वो सारे मार्क्स भी अपलोड करना होगा उसका ऑफिसियल वेबसाइट में हर साल उसके बाद ही तुम्हारा स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगा ठीक है उसके बाद ड्यूरेशन में बता दिया उसके बाद सब्जेक्ट्स बहुत सारा सब्जेक्ट्स है टोटल 18 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो तो स्क्रीन पे देखेगा शायद ठीक है देख सकते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोटानी जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जियोलॉजी बायो केमिस्ट्री जियो केमिस्ट्री बहुत सारा सब्जेक्ट्स मैंसन है टोटल एटीन सब्जेक्ट्स तो स्क्रीन पर देखेगा ये सारे सब्जेक्ट्स में जो जो स्टूडेंट बैचलर्स करने जा रहा है या फिर मास्टर्स करेगा बाद में ट्वेल्थ के बाद तो उन सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है उसके बाद कट ऑफ ठीक है कट ऑफ रेंज भी स्क्रीन पे आएगा शायद देखो दो साइड में ठीक है तो कट ऑफ जो होगा इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए 2020 का जो कट ऑफ है अराउंड इसके आसपास ही हो सकता है ये इंक्रीज भी हो सकता है कोविड के लिए बहुत सारा मार्क्स अभी स्टूडेंट्स को मिल रहा है पहले इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं था पहले इतना नाइन्टी के आसपास था अभी ये इसका जो परसेंटेज है अराउंड नाइन्टी टू टू के आसपास चला गया कट ऑफ ठीक है तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ स्टेट के लिए लिख के रखा आंध्र प्रदेश के लिए नाइन्टी के आसपास आसाम के लिए 86 परसेंट के आसपास वेस्ट बंगाल के लिए 95 परसेंट के आसपास बिहार के लिए 83 परसेंट के आसपास ये जो कट ऑफ रेंज है इसके अंदर जो जो स्टूडेंट्स आएगा वो टॉप वन परसेंट के अंदर मतलब उसको रिमाइंड किया जाएगा देन उसको स्कॉलरशिप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड देन सिलेक्शन किया जाएगा ओके उसके बाद देखो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट्स के तौर पर तुम्हें बहुत सारा इंपॉर्टेंट थिंग्स अपलोड करना होगा स्क्रीन पर आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स एंड उसका साइज भी मैंसन है देख लो तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसके साथ टेंथ टेंथ सर्टिफिकेट टेंथ मार्क्सिट ट्वेल्थ सर्टिफिकेट ट्वेल्थ मार्क्सिट सिंगल एस बी आई अकाउंट होना चाहिए मतलब ये सिलेक्शन होने के बाद बाद में चाहिए ये अकाउंट एस बी आई का एक अकाउंट होना चाहिए सिंगल होल्डर तुम फर्स्ट होल्डर होना है मतलब ये तुम्हारा एक अकाउंट होना चाहिए सिंगल होल्डर एंड फोटोग्राफ कास्ट सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट ये सारे थिंग्स तुम्हें अपलोड करना होगा एंड साइज भी मैंसन है वन एम के आसपास साइज देख लो ठीक है ये स
वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है तुम्हें ठीक है स्कॉलरशिप के लिए तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से लॉगिन करना है जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद लिंक एक्टिव होगा देन जो आई पासवर्ड बना रहे हो उसके थ्रू फिर से तुम्हें वो पेज में जाकर लॉग करना होगा लॉग करने के बाद वहाँ पर पोर्टल में जाकर अप्लाई ऑनलाइन करके एक ऑप्शन आएगा शायद वहाँ पर अप्लाई करना होगा ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी वहाँ पर मतलब फोल्डर रहेगा तो वहाँ पर अपलोड करके सबमिट कर देना ये बहुत इजी प्रोसेस ठीक है ये आप मतलब अप्लाई करने के बाद कुछ दिन बाद तुम्हें शॉर्टलिस्ट का जो एक लिस्ट आएगा एंड जो जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होगा उन सारे स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर भेजा जाएगा कि यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर दिस स्कॉलरशिप देन तुम्हें बैंक अकाउंट डिटेल्स और आधार कार्ड डिटेल्स ये सारे थिंग्स तुम्हें अपलोड करना होगा उसके बाद से रिजल्ट जब भी आएगा एक साल पूरा एक साल का रिजल्ट एक साथ पुट करना होगा जिसका सेमेस्टर वाइज होगा दो सेमेस्टर का रिजल्ट एक साथ एक ही पीडीएफ के अंदर मार्च करके एक ईयर में एक बार अपलोड करना होगा तो रिजल्ट आएगा अपलोड करना होगा हर साल 60 परसेंट मार्क्स होना चाहिए अदरवाइज कंटिन्यू नहीं होगा जितना साल तक तुम्हारा सिक्सटी परसेंट आएगा उतने साल तक ही तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा अदरवाइज कंटिन्यू नहीं होगा बी तक जिसका सिक्सटी परसेंट होगा उसके बाद ही वो एम में कंटिन्यू कर पाएगा नहीं तो कैंसिल हो जाएगा और एक बार कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं डिस्कस कर देता हूँ कि इंस्पायर स्कॉलरशिप आफ्टर ट्वेल्व साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाइड साइंस एंड जनरल साइंस में बेसिक साइंस में अप्लाई कर रहे हैं मतलब बैचलर्स मास्टर कर रहे हैं उनको मिलेगा हु कैन अप्लाई टॉप वन परसेंट सी बी वेस्ट बेंग सॉरी सी बी बोर्ड स्टेट बोर्ड या फिर आई बोर्ड कोई भी बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकता है टॉप वन परसेंट स्टूडेंट के जो जो स्टूडेंट्स है जो क्रैक की क्रैक किया एंड बी एस सी में एडमिशन लिया है उन सारे स्टूडेंट्स हैं नीट जेई ए आई पी जो जो स्टूडेंट्स हैं जिसका रैंक अंडर टेन थाउजेंड वो सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इंटरनेशनल ओलम्पियाड जो मेडलिस्ट है जो जो स्टूडेंट्स बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हैं उनको मिल सकता है एन टी एस सी स्कॉलर जो जो है उनको मिल सकता है मतलब वो सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है सिलेक्शन प्रोसीड में बता दिया तुम्हारा जो रिजल्ट ये जो पहले बता दिया कैटेगरीज टॉप वन परसेंट के बी पी वाई ये सारे जो रैंक होल्डर ये सारे स्टूडेंट अप्लाई करेगा उसके बाद उसका रिजल्ट उसका सर्टिफिकेट्स उसका कास्ट इसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा ठीक है स्कॉलरशिप अमाउंट टेन सिक्सटी थाउजेंड पर ईयर ठीक है एंड ट्वेंटी थाउजेंड पर ईयर भी मिल सकता है मेंटरशिप ग्रांड के लिए ये सबको नहीं मिलता मेंटरशिप ग्रांड जिसको मिलता है वो मिले उसको मिलेगा अदरवाइज मैक्स सारे स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिलेगा सिक्सटी पर ईयर और फाइव पर मंथ ओके उसके बाद ड्यूरेशन बैचलर्स एंड मास्टर्स तक जो जो स्टूडेंट बेसिक साइंस में है मतलब जो बी एस सी एम एस सी करते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए तीन साल बी एस सी एंड दो साल एम एस सी पाँच साल मिलेगा जैसे मेरे को मिला था पाँच साल पाँच साल सिक्सटी थाउजेंड पर ईयर तो थ्री लैक्स का टोटल मेरे को स्कॉलरशिप मिला था तुम्हें भी मिल सकता है ठीक है एंड जो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगा उसका फोर साल बी टेक एंड टू टू साल एम टेक तो सिक्स ईयर तक मिल सकता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट टोटल 18 सब्जेक्ट्स है यहाँ पर ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री बोटानी जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायो केमिस्ट्री जियो केमिस्ट्री बहुत सारा टोटल 18 सब्जेक्ट्स है एडवर्टाइजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा उसके थ्रू जाके ये सारे डिटेल्स मैं जो मेंशन कर रहा हूँ सब कुछ मिल जाएगा उसके बाद कट ऑफ कट ऑफ अराउंड इस साल मतलब कोविड के लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया पहले एट्टी टू नाइन्टी के अंदर था अभी नाइन्टी फाइव के आसपास चला गया है तो कट ऑफ लिस्ट भी मैं मैंसन कर दिया पहले वो भी चेक कर लेना अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में जाके एडवर्टाइजमेंट का जो नोटिस है वो चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स टेंथ सर्टिफिकेट ट्वेल्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बैंक डिटेल्स आईडी प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट ये सारे थिंग्स फोटोग्राफ सिग्नेचर ये सारे थिंग्स तुम्हें अपलोड करना होगा एंड मैक्सिमम का साइज वन एम के अंदर होना चाहिए एप्लीकेशन प्रोसीडियर कुछ भी नहीं है वेबसाइट में जाना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से लॉग करना है ठीक है लॉग करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद शॉर्टलिस्टेड होगा देन तुम्हें एक ऑफर लेटर आएगा तुम सिलेक्टेड हुआ तो ऑफर लेटर में तुम्हें मैंसन किया जाएगा कि यू आर सिलेक्टेड देन तुम्हें बैंक अकाउंट डिटेल्स अपलोड करना होगा देन प्रोसीडियर कम्प्लीट होगा एंड कुछ डाउट्स इंस्पायर स्कॉलरशिप रिलेटेड था जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ट्वेल्थ के बाद अप्लाई नहीं किया या फिर ट्वेल्थ के बाद शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था तो बी के बाद अप्लाई कर सकते हैं एम के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो बीएससी के बाद अप्लाई नहीं होगा इसके लिए दो टाइम एप्लीकेशन चलता है स्कॉलरशिप और फेलोशिप स्कॉलरशिप के लिए ट्वेल्थ के बाद ही अप्लाई करना होगा अदरवाइज बीएससी के बाद एमएससी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे ये है सेकेंडरी हायर एजुकेशन के लिए तो मतलब सेकेंडरी हायर एजुकेशन मतलब ट्वेल्थ के बाद से जो जो है बी एस सी एस सी एम एस सी कंटिन्यू जो जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको मिलेगा ट्वेल्थ के बाद जिसने अप्लाई किया है बी एस सी के बाद अप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा एंड जो जो स्टूडेंट फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं दो
एंड तक देखा बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स पता चले सो दैट्स ऑल सो इफ यू गेट इन इनफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज इट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गिव सम इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑल्सो सो थैंक यू फॉर वॉ